这次行动之后，敌人一定十分猖狂，我们一定要注意安全，千万不能轻举妄动。是啊，我想去了解一下码头的情况。其实也可以缓缓再行动。这些天我一直有预感，码头那边会有动作，而且绝对不能让加藤掌握码头。嗯、要尽快救出苏联专家。我想，如果再次营救苏联专家的时候，由我来执行任务。好。我跟你一起去，还有我，贾同志，面对这样的局面，你怎么向东京解释？首先，你怎么向我做出解释？还有，那个俄国人什么时候能回到我们这里？野村君，这件事是谁都不愿意看到的。陈伯康的任务已经完成，其实他的死对雾凇计划没什么影响，你不这么认为吗？陈伯康的死不是我们要追究的。但是，俄国专家应该尽快回来，好推进雾凇计划。我会想办法。韩司令这时候，对于警备司令部被袭击非常愤怒，可以暂缓几日。我会让他按我们的要求来做。雾凇计划一拖再拖，加藤君，我知道你在这里的难处，这里的抵抗组织的确很厉害，但是我们一定要击垮他们。哼，野村先生，你已经有所感悟了。天津鱼龙混杂，很多事情并非想象的那么简单。对于让韩司令送回安德烈，什么时候？你有什么高见？这个时候，正是韩司令最紧张的时候，不能强行要人，但他不会得罪大日本帝国。现在战事随时爆发，他也清楚，不会轻易刺激我们的情绪，何况……陈伯康刚死在他府邸，他的态度是外强中干。对于中国人，加藤君有所了解，不过我提醒你，还是要赶快把俄国人找到，推行武松计划。是。对了，野村君，你的擂台还要继续摆吗？当然了，我只是要把激进分子引出来，把他们彻底消灭。<笑>快跟爹说说，最近忙什么呢？先不说我，您最近在忙些什么？怎么一下子突然关心起你爹来了啊？以前我的事你是从来不过问。一个女孩子，研究研究琴棋书画就行了，男人的事少打听。嗯，爹，这不是男人和女人的区别，这是生死的较量，是关乎国家、关乎民族的事情。从哪儿学来的这些话？完全是共产党的口气，真是在外边不学好。以后哪儿也不许去，就在家给我好好待着。爹，现在是国难当头的时刻，你怎么能这样说呢？不是男人才能完成所有的事情。对，我试过完整着了，那又怎么样？你们天天在堂口你抢我夺，现在怎么样？还不是被日本人夺走了我们的东三省，还不是抢了你们所有的东西？爹，这些事情你们都想过吗？怎么，教训起你爹来了啊？这些国家大事，你一个女孩子，管得了吗？像我这样的人多了就管得了。爹，你说你担心我，可我现在越来越担心你了。你要对付的人不是龙彪，而是加藤，你知不知道啊？好了好了，不要再说下去了。总之，女孩子不能抛头露面。从今往后，不许离开家门一步老爷，你说这好好的一个寿宴，怎么出了这档子事儿啊？美玉怎么样了？啊、哦，又睡了。您放心，我会照顾好她的。你说我能放心得下吗？刚才她在那睡觉，嘴里面还老念叨着那个人的名字。你说我这……
，那个人是干嘛的呀？我这心里头一直犯嘀咕，可又不知道该不该问你。是个通缉犯。通缉犯？那美玉会不会和他？哎呀，那可怎么办呀？这事儿不能声张出去了。我就搞不明白，美玉怎么跟他搞在了一起？是啊，美玉年龄也不小了，是该到出嫁的时候了。你说我这当爹的也不知道该怎么问他，我呀，真是怕他了。给他找个好人家，那时候就有人看着他了。报告司令，上蜂蜜店。嗯。哎，上边怪罪下来了。这帮人在天津闹了这么大的动静，上边总得找人担着。是，谢谢韩司令美意。我会派人派车去接安德烈先生，但也请你们在路上安排护送。请转告韩司令，他的决定是日中亲善的典范。惠子。我们还是要更多的掌握码头上的情况。秀儿，黑娃最近在做什么？他现在天天不回家，整天在那个歌舞厅里鬼混。龙彪那儿最近还是老样子，日本人的货还没有到天津。龙彪最近整天去找我哥，和我哥在歌舞厅里。唉，我怎么摊上这么一个哥哥？三叔照顾他。我听三叔说，黑娃提起过去挺难受的。秀儿，你就从侧面去接触一下黑娃。但是不要心急，我认为黑娃还是可以改过来的。我想了解一下，黑娃对龙彪这一伙的真实看法。好的，徐茹，你不要着急，我想去找四叔聊聊。你要去找我爹，我爹的脾气你要当心啊。放心吧，我去找三叔先聊聊。嗯。哎，美玉最近怎么没消息啊？怎么样了？我也不知道。还有谁？什么人再来？你们害怕了吧？啊！这些太过分了！看到了吧？谁要打赢我，这金条就归谁。我知道，你们被我吓怕了。我就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是，没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀。我就不信没人治得了他，别高兴得太早。是，我来。上来一个，有人上。终于上来了，废话少说，直接来。哎。啊！啊！我我我这啊！这哪是比武啊，这是杀人呢！就是，他们这是日本人，畜生养的，太过分了，太可恶了，下手太狠了。什么中国功夫？这完全是花架子吗？啊！你们哪个敢再来？啊
三叔。哎，念生，来来，怎么有空上师叔这儿来啊？你到我这儿来肯定是有正事儿，说吧，什么事儿？四叔现在还好吗？你到三叔这儿来问四叔的事，他不就在中义堂吗？我是想问一下，他的码头那边现在什么情况？哟，关心起中义堂来了。你放心，你四叔他自有办法。不过他是怎么想的，具体你还得问他。可是我担心，他不让我插手。嗯，这次的事情非同小可，日本人手上有枪。他不让你去，也自有他的道理。哎，念生，这次你怎么主动要参与到忠义堂的势力去？和你从前不太一样啊，因为加藤。当然有加藤的原因，最主要的是，天津的码头不能让日本人控制。嗯，你的意思是说，这事儿不单单是你个人的意？而是事关国家民族的大事，好小子，有种！想让三叔做什么？想问四叔什么事？尽管说。北玉，这身体刚好一点，还是要当心，别着凉了。哎，我在上面待时间太久了，下来透透气，没事的。我爹呢？啊，出去了，说是中午要回来吃午饭呢。哎。你最近有什么安排吗？不然我陪你去山上转转吧。这报纸上面说，日本人要在天津打擂台。嗨，让他们打去吧，日本人的事谁管得了啊？太太，孔文涛先生来拜访司令，快有请。孔先生，请。哎，孔先生，哎，这事不巧，我们司令刚出去了，让您白跑一趟。啊，不碍事。这不，司令喜欢古玩。我特意给他选了一份上好的唐三彩，我就是过来坐坐，没有什么要事。孔先生还是这么客气，快请坐吧。哎，好。这位是？啊，这是我们家大小姐美玉。哦，你好，美玉小姐。在下孔文涛，很荣幸认识你。别客气了，喝茶吧。哎，梅玉小姐，真是人如其名啊。孔先生真会说话。梅玉小姐是做什么的？啊、哦、啊、哦，在国外上学，最近刚回来休息。啊，哎，孔先生喝茶吧。辛苦各位了，请抓紧时间。是。
阴松土。牙藤君，俄国人怎么样了、啊？一切尽在掌握之中，很快就会拿到我们想要的数据。牙藤君安排的缜密，佩服。对了，野村君，你的擂台怎么样了？好像革命党没有理会这件事，目前还没有什么更理想的效果。不过全城已经轰动，闹得沸沸扬扬。加藤君，你要做好保护，一旦抵抗组织真的出现，到那个时候一定不能放过他们。你放心，很多人在保护你，并配合你的计划。秀儿。这段时间怎么样？哎，喝杯水。你怎么想起到哥这儿来了？啊？哥，你最近很少回家，每次一回家，凳子没坐热就走了。你不说我还忘了。哎呀，哥现在呀忙得很，实在是太忙了。哥，啊，你最近忙啥呢？忙什么呀？忙着让你跟翠儿过上好日子。忙什么？哥，那个龙彪是什么人呢？我可听说他和日本人在一起，你知道吗？秀儿，你怎么说起这个来了？在这儿可不能说这个。哥，现在谁不恨日本人呢？你怎么还和龙彪那样的人在一起啊？你能不？喂，我知道了，现在忙着呢啊，挂了。秀儿。我跟你说，我现在就想赚点钱，别的我也想不了那么多。那我也不要你和日本人在一起。那不是我，那是龙彪，我能管得了他吗？哥，要是让你离开龙彪，你肯吗？秀儿，我不跟你说了吗？啊，等哥赚到了钱，我就带着你跟你嫂子想去哪儿就去哪儿，行不行？可是哥，哟，妹子，我刚做好饭，来吃饭、啊啊。对对。来来来，吃饭，啊，来，快吃。枪支和人员都已经被妥了，兴邦和一本堂的大掌柜的，就等着你发话呢。干得好。你们两个怎么样？伤好了吗？四爷还挂念着呢。全好了。四爷就等着您下令出兵了。过几天，咱们就要收回忠义堂的地盘了，你们要准备好啊啊！我们都等这一天呢。哎，四爷，抓紧吧！咱们忠义堂什么时候受过这种鞭呀？龙彪这小子也该让他知道我们的厉害。<笑>看来弟兄们都着急了啊！别着急，现在是呢。一定要办妥当，别忘了，龙彪手里有快枪。祥叔说的对，什么事情都不能着急，尤其到了这个档口，更不能急于求成，知道吗？哎，对了，祥叔，过两天把两位大掌柜的约过来吧。好，我现在就去办。哟，来了，二位，哥，那边请啊，我去办点事儿。聂生哥，好久不见你了。三哥，你们二位一到，一定有什么事情找我，对不对？对，嗯，什么事能瞒过您唐四爷？<笑>咱就是无事不登三宝殿啊，那就好，坐下说啊。来，聂生，来，啊，聂生啊，跟你四叔说说，想想说，最近在做什么呀？啊，哎呀。念生这孩子呀，就是心重，他老惦记着码头上的事。龙彪现在控制码头，四叔，你打算怎么办？你来做什么？我说过这件事情与你无关。我不是来跟你决斗的。我是来想问问，为什么你的后背有跟我师哥孩子一样的纹身
，而你又是个日本人。你的师哥与我何干？我师哥有一个失散多年的女儿。如果她现在活着的话，应该跟你差不多大。她的后背上，有着跟你和弟弟一样的纹身。弟弟，你的师哥现在何处？我的师哥被加藤杀了。那个男孩子被大师兄收留在明光寺，而女儿。却不知去向。你说的那个男孩子是白念生，你的师哥是他的父亲。对，我想知道你是谁。看到你的纹身，我就觉得你就是我师哥失散二十多年的女儿。可你却是个日本人，一定是加藤隐瞒了真相，是他在搞鬼。加藤虽然是我的养父，但我的生父也是日本人，我不会相信你的话。哼，你别再骗自己。那你为什么要去找念生？说明你也怀疑自己的身世。姑娘，如果是真的话，那我是认贼作父。别再说了，我不会相信你的话。信不信无所谓。我会一查到底，姑娘，我们还会见面的。不必了，我不想再见到你。四叔。好，就这么定了。不过，要小心谋划。至于什么时候行动，到时候告诉我们这些老家伙一声。嗯，四叔、三叔，谢谢你们。看到你们，我想到了我父亲。念生啊，识叔就是半个爹，放手去干，啊！有师叔撑着呢。好，留下吃饭。走，好。龙先生，码头要来一批货，你五湖帮显身手的时候到了。行，码头不就您一句话的事儿？我五湖帮的人随您调用，不要掉以轻心。你给我留出三个货仓。要有人日夜看护，我们也会暗中保护的。什么货呀？这么多？这个你不用问，你知道的越少越好，少不了你的银票，不就行了吗？
货什么时候到？你先准备好货仓，货马上就到。具体时间，我会通知你。行。您还有什么吩咐吗？等货到了之后呢，你的责任就更大了，必须保护好码头的安全。以后这个码头是我最重要的中转站。龙先生有什么话要对我说吗？还是担心做不到？码头现在是在我手上，可朱一堂迟迟没有出手报复，这绝对不是唐老四的性格。他始终按兵不动，证明他一定在暗中准备，肯定躲不过一场恶仗啊！但我手里有枪。这是我比较踏实的地方，我觉得不如早下手，把唐四爷除掉，一了百了，免得天天提心吊胆。您说呢？你说的没错，你想怎么做，你需要我怎么帮你，你可以说出来。唐老四现在天天躲着不出来，我想请您把他请出来，在外边下手。我会想办法，但等他出来之后，你一定要做到万无一失，干干净净的除掉他。这你放心，我做梦都想除掉他。好，您慢走。哎，您来了，里边请。哎，几位，您走好。加藤先生，再见，再见。四爷，现在我们不宜轻举妄动啊！不，小日本敢在这里摆擂台，侮辱我们中国人，欺人太甚。四爷，派谁去啊？我们现在手上没这种人呐。我不行吗？杨叔，你也以为我老了？四爷，这事儿可要谨慎呐、啊。四爷，嗯，龙彪跟加藤见面了，他们在海河浴池里待了很长一段时间。这个畜生，快活到头了。四爷，这几天我们盯紧龙彪，如果在动手之前有什么风吹草动的话，我们绝不放过他们。皮后，你去看看那个黑娃在干什么。他现在是龙彪的左膀右臂。我知道了，四爷，请您放心吧。还有，有没有听说打擂台的事情？嗯，这事儿谁不知道啊？这个天津城都传遍了，据说这个日本人特别嚣张，而且他的武功实在是好。强叔，明天你去看看，回来告诉我，到底是个什么样的东洋鬼子。好，父亲。我可以问您一件我一直都想知道的事情吗？什么事啊，惠子？我背上的纹身是怎么回事？你为什么会问这个问题？我不是告诉过你，你的纹身是你的亲父母留给你的吗？他们真的是？
我就知道你会来的。我来是想知道，你的师哥为什么要给自己的孩子刺上纹身？那是关于一份宝藏的传说。我的师哥知道这个传说的真相，他是用这种方式让人们知道宝藏的所在。而你来。就是想知道这个真相，是吧？这件事情一直困扰我。我没有见过我的亲生父母。从小，我只知道自己是日本人，但那生的纹身让我觉得很惊奇。我还想知道，我的养父为什么要杀念生的父亲？加藤为的就是这个宝藏，也许。你就是那个被加藤掳走的女孩，她养你，就是为了保存你的纹身。可是不管谎言编织的多么天衣无缝，真相总归是真相，是谎言就一定会有被揭穿的一天。你凭什么认为我就是那个女孩？只是因为纹身吗？天下没有那么巧合的事情，你的纹身，你的年龄。再加上我的师哥就是死于加藤之手，所以我觉得你就是我师哥的女儿。如果被我言中了，那可是血海深仇啊！你自己要想明白，想通了你就来找我。嗯。啊！嗯。说这个擂台怎么摆？没天理了！这东洋人这样的损招都用得出来，还没有人管了，那叫什么？这不整个一胡作非为吗？看来我唐四不出手，这天津卫真的没人管了。不过四爷，现在龙彪这小子躲在哪儿，我们还不知道。对他，你还得提防着点。四爷，大鹏说的对，这事儿。我们还是要谨慎为主。杨叔，你的话我明白。三哥，哎，坐。这么晚了找我，睡不着啊？这日本人在天津摆擂台啊，还骂我们是什么东亚病夫。老四，我知道你现在不方便插手，但是我得亲自去教育教育这日本人。我们正商量这事情呢，我们想到一块儿去，跟那小鬼子用暗器，即便是你上台，也要提防着点。老四啊，我不怕他使什么阴谋诡计，明天我就去瞧瞧啊，看他还能使出什么阴招来。也好，哎，小叔啊，明天多派几个人，跟三爷去看看，咱们不用阴招，也不能让小鬼子给算计。四爷，你放心吧，秀儿。
。来，把这钱拿着，去买点好看的衣服。不够的话呢，再回来找哥要。我不要。哥，现在天津谁不知道龙彪跟了日本人？你和这样的人在一起，你也是汉奸。我不要这钱。秀儿，我以前也是跟加藤合作过。我现在就是不跟龙彪在一起，我这个名声也洗不掉。但是我怎么想，你应该知道啊！啊，我不管外面人怎么看我，但是你绝对不能这么看你哥，你知道吗？哥，你既然知道自己以前错了，那你就不能一错再错了呀！我知道你是怎么想的，就是因为这样，我才不能让你继续错下去。哥，你听我说一句好吗？行了，秀儿，我跟你说了一百遍了，我现在走了，你让我上哪儿去啊？你离开龙彪怎么就活不下去了？你看看念生哥，当初唐四爷让他留在忠义堂，他不也离开了吗？哥，只要人有骨气，就一定能活出个样来。我知道你想赚钱，我知道你想出人头地。你现在是有钱了，可又能怎么样？你受人尊重了吗？有谁瞧得起你呀、啊？谁现在不都是躲着你吗？他头也不回的，妹妹都不认我，哼，骂我是汉奸，哎。翠儿，我真不知道这种打打杀杀的日子什么时候是个头。你真的愿意一直陪着我吗？打打杀杀的人是很多，可是黑娃只有一个。<笑>黑娃哥，你愿意娶我吗？黑娃哥。嘿，爷，有人吵。谁啊？你就是黑娃。我是警备司令部的，想请你小聚一下。啊，下去等我一下。这样下去，他的生命暂时不会有危险吧？暂时不会，我们一直让他处于一种浅睡眠状态，用催眠的方式来获取我们所需要的东西。但是，他现在的身体状况是越来越差，断断续续。嗯，在拿到我们需要的东西前，绝对不能让他死，这是最重要的。嗨。